ወደ ቀጣዩ ፍንሽ ሀገር ደሞ የቡና ጊዜ እናገኛለን ለቡና ሰዓታችን ላይ ዛሬ እናወራው ያው ማርቼ እየተናስ መልክተን የሴቶች ጉዳዮችን ሰፋ አድርገን ብዙ ነገሮች እንግዲህ ማርቼ ሲባል ካንቺ ገደግራኝ ነው ይሃቡኑ ሳም አዎ ግን የሴቶች ጉዳይ ብለን ሴት ብቻ አይደለም ወንዶችም አላችሁበት ለዛ ነው አስፎብ ዘ ያለው አዎ የጋራ ጉዳያችን ነው እንግዲህ ሴቶች ላይ አተኩረን እንሰራለን እንጂ ዋል ነው አሁን ለእናንተ ሳይፈልግ ነው እንግዲህ ሴቶችና ህግ የሚሰጣቸው መፍቶች አሉ በአግራችን ደግሞ ህግ ያልደገፈው የሴቶችን መብት የሚነካ ነገርስ ምን አለ? እዚህ ጉዳይ ላይ ነው ምናወራው መልካም የቡና ሰዓት ንከታተል። እሁድን በኢቤስ የቡና ሰዓታችን ላይ ነን ዛሬ እንግዲህ ፕሮግራማችን ባሳለፈነው ሳምንት የተከበረውን የዓለም አቀፍ ደረጃ የተከበረውን የሴቶች ቀደም ምክንያት በማድረግ አብዛኛው ነገራችን ሴቶች ላይ ትኩረት አድርጓል አሁን ደግሞ የህግ ጉዳዮቻችንን እምናይበት ሰዓት ላይ ድርሰናል እንግዲህ ሜሮን አራጋው ትባላለች ከኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ነው የምጣችሁ ኤክዚኩቲቭ ዳይሬክተር ናት ኳንዳና መጣሽ ኳንዳና ኮሌሽን እስኪ ስለ ህግ ስናነሳ ማህበረሰባችን አሁን ያለበትን ሁኔታ ሴቶቻችን መብቶቻቸው ምን ያህል የሚጠበቁ ናቸው እነሱስ ምን ያህል መብቶቻቸውን ያውቃሉ? ኡነታው ምንድነው ያለው ነበል? በአጠቃላይ ማህበረሰባችንን ስናይ ለሴቶች የሚሰጠው ግምት አናሳ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ መብቶች ሴቶች መብቶቻቸውን እንዳያቁ ቢያቁም ደግሞ ኤክሰርሳይዝ እንዳያደርጉ ወይም ደግሞ እንዳይጠቀሙበት መብቶቻቸውም ሲጣሱ ክሌም እንዳያደርጉ ወይም ደግሞ እንዳይጠይቁ ማህበረሰቡ ራሱ የሚሰጣቸው ፖዚሽን ያንን አስተሳሰባቸው ውስጥ ተጽኖ ፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ ከበፊቱ የተሻለ ሁኔታ ቢኖርም አሁን ነገር ግን አሁን ብዙ መስራት የሚጠይቀን ነው በተለይ ደግሞ ማህበረሰባችን ከመቀየር አንጻር እኛ በመንሰጠው ነጻ ህግድ ጋር ፈገግግሎት በመንሰራቸው ጥናቶች በመንሰራው ህዝብ ማስተማር ስራ የምናያቸውና የጥናቶቻችን ጥይቶች የሚያሳዩት ነገር አለ። ህጎች አሉ። ሴቶችን ሀፃናትን የሚጠብቁ በአገር ደረጃ ያሉ ህጎች እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ባለም አቀፍ ደረጃ ያጸደቀቻቸው ህጎች አሉ። ነገር ግን እነሱን ከማስፈጸም አንጻርና እነሱን ከማወቅና መብትን ከመጠየቅ አንጻር ሴቶች ጋር ብዙ መሰራት አለበት። እንግዲህ ህግ በማወቅም ባለማወቅ በተለያዩ ነገሮች የሚፈጠሩ ጥቃቶችን ሊከላከልላቸው ለሴቶች የተቀረጹ ነገሮች ይኖራሉ። እሁን ህጋችን በደንብ ይጠብቃቸዋል ሴቶቻችንን ከፍተቶች ያሉት አሉን ካልን ደግሞ የት አካባቢዎች ላይ ናቸው እነሱ ትንሽ እንጠቁማል አይትዮጵያ ጥሩ ህጎች አሏት በወረቀት ደረጃ ሴቶችን የሚጠብቁ ነገር ግን አሁንም ደግሞ በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን አስመልክቶ እንደ ወስበይ ጥቃት አካል ጉዳት የሄ ግድያ ምንለው እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም የከወሲበይ ጥቃት ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን አስመልክቶ የሆንጀ ልጋችን የሚያካትተው ጉዳይ ነው ከጎጆ ለማላይ ድርጊቶች ጋር ተያይዞ ጣለፋን ያለድ ሜጋ ብቻን የመሳሰሉትን ህጋችን ያካትታል ነገር ግን አሁንም ቢሆን የሴቶች የኢትዮጵያን ሴቶች ትልቅ ችግር ነው ብለን እምንለው በእኛ በስራችን ኢትዮጵያ ህግ ባለማይስቶች ማህበር ሲሰራ የሚያቸው እና ጥናትም እየሰራባቸው የቤት ውስጥ ጥቃት አንዱ የጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት ነው በህጋችን ሰፊ ሽፋን ያልተሰጠውና ሰፊ ሽፋን እንዲሰጠው ወይ ደግሞ ህግ እንዲወጣለት እየሰራንበት ያለ ጉዳይ ሌላው ደግሞ ሲበይትን ኮሳ ነው ሲበይትን ኮሳ ግዴታ ያስገድሮ መፈር ላይፈጸም ይችላል ከዛ በመለስ ያሉና አስገድሮ መፈረን ጨምሮ መሰል የኃይል ተግባሮች የሚፈጸሙበት ከፍቅር ጥያቄ ጋር ተያይዞ ባለ መመለስ ወይም ደግሞ ሺ ባለ ማለት ተከትሎ የሚደርስ ጥቃት ነው በመትሰራበት ቦታ ሄዶ መከታተል ማስጨነቅ የኃይል ጥቃት ማድረስ የሆሲብ ጥቃት ማድረስ የአካል ማጉደል ግድያ መምታት እንዲሁም ደግሞ ያሲድ መድፋት ጉዳይ አሁን አሳሳቢ እየሆነ ይመጣ እየተደጋገመ በስራችን ምናየው ነውና ወሲበይቱን ኮሳ ትልቅ በየለቱ ሁሉ ሁሉም ሴት በትንሹ ከትንሹ ጀምሮ እስከ በጣም አስከፊ እስከምንለው ህይወት እስከማጣት ድረስ የሚدرس ጥቃት ይያንዳንዱ አንዳንዱ ሴት ያጋጥማታል እንዲሁም ደግሞ የቤት ውስጥ ጥቃት የቤት ውስጥ ጥቃት በጣም ቅርብ በሆኑ ሰዎች የሚፈጸም ጥቃት ነው ኔሰሰር ለቤት ውስጥ ብቻ ላይሆን ይችላል ግን አብዛኛውን ጊዜ በትራር ግን ዩኒት ውስጥ በባል ሊፈጸም ይችላል ወንድም አጎት ሊሆን ይችላል ጥቃቱ በጣም ቅርብ ሆኑ ሰዎች የሚፈጸም ነው ስለዚህ በአገራችን ላይ የቤት ውስጥ ጥቃት እና ሴክሹዋል ሃራስመንት ወይ ወይ ሰይትን ኮሳ ጅግ ውስብስብና ሰፊ በተደጋጋሚ የሚፈጸም የጥቃት አይነት ሆኖ ሳለ ህጎቻችን ሰፊ ሽፋን አልሰጡት ነው ወይ ሰይትን ኮሳ በስም ራሱ ተጠቅሶ ህጋችን ላይ ያለምና ህግ ያስፈልገዋል 
ምክንያቱ አስከፊ ነገር ነው ማህበረሰቡ ደግሞ ስለ ወስቤትን ኮስ ያለው አመለካከት እጅግ ይወረደ ነው ስለዚህ ይሄ ያገር ጉዳይ ነው ምክንያቱም አንዲት ሴት በትምርት አስተዋጽኦ እንዳታረክ ሆነ ፕሮዳክቲቭ ከመሆን ትታገዳለች ማለት ነው አምራች ዜጋት ሆነ ህይወትን መስከማሳጣት አኳል እስከማጉደል ይደርሳል ማለት ነው ለዚህ ነው ትኩረት ይሰጠው ምንለው ማህበረሰቡ ግን በዛ መልክ አይደለም ይረዳው የዛሬውን ፕሮግራማችን ላይ ከዚህ በፊት ቀደም ብለን አንስተ ነው ነበር ካገር ውስጥም አልፎ ኢትዮጵያውያን ሌላ እንግዲህ ተሻለ ህግ የሚከበርበት የሴቶች መብት የሚከበርበት ሀገር ላይ ሁሉ ሄደው ተመሳሳይ አይነት ጥቃቶች ተፈጽመው ሰምተናልና የህጉ ክፍተት አባብሶታል ማለት እንቻላለን ክፍተት መኖሩ አው በትክክል ምክንያቱም የህግ አፈጻጸም ላይ ክፍተት አለ ጥሩ ህጎች ቢኖሩንም ሴቶች በ ፈተለማኝነት የህግ አስፈጻሚዎች ሲሄዱ አብዛኛውን ጊዜ የሚሰጣቸው ምላሽ በተለይ ቤት ውስጥ ጥቃት ከሆነ የቤትስ ጉዳይ ነው በቤትስብ ይፈታ የሚል ነገር አለ ይሄ በየለቱ ስራችን ምንናየው ነገር ነው ሁሉንም ፖሊሶች አያካትቱ አብዛኛውን ጊዜ ግን ህግ አስፈጻሚ ጋር ሲሄዱ የሚሰጣቸው ምላሽ በተለይ ከቤት ውስጥ ጥቃት ጋር ተያይዞ የሚሰጠው ምላሽ ይሄ ነው በጣም አቅልሎ የማየትና ጉዳዩን ገፍቶ መርምሮ ወደ ፍትህ ያለማድረስ ጉዳይ ስለዚህ ጋ ፈጻጠም ክፍተት መኖሩ ፍትህ ሲሰጥ ደግሞ የጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን ከሌሎች ወንጀሎች እኩል ያለማየት በጀንደር ላይንስ ያለማየት ጉዳይ ፍትህ እንዳይሰጥ ያደርጋል ያ ደግሞ ጥቃት አድራሾቹን የሚያበረታታ ጉዳይ ነው ማህበረሰቡ ምንም ነገር አይመጣም አሁንም የሴቶች ጉዳይ ብዙ ቦታ ይሰጣው ብሎ የማመኑን ነገር ያበረታታዋል ማለት ነው ሌላው ግን ቁልፍ ነው ብለን መንገምተው ቀደም ማንጭ ገልጸሽዋል እዚህ የምንኖርበት ሀገር ብቻ ሳይሆን የሰለጠነው ዓለም የሚሄዱ ኢትዮጵያውያንም ሴቶች ላይ ጥቃት ይደርሳል ይሄኛም በስራችን የሚያጋጥመን ነው ከአውሮፓ ከአሜሪካ ከአረብ ሀገሮች የህግ ድጋፋችን ፈልገው የሚመጡ አሉ ኢትዮጵያ ህግ ባለማይሰሽ ማህበር ያሚያሳየን ምንድነው ማህበረሰባችን ሁኔታ እንደነጸበት መንገድ ነው ስለዚህ ከታች ጀምሮ ስላልተሰራ ነው ስለዚህ ምንም ያህል ሰዎች ቢማሩ ምንም ያህል ትልቅ ቦታ ቢደርሱ ምንም ያህል የሰለጠና ቦታ ቢሄዱ ከታች ጀምሮ የተቀረጹበት መንገድ ነው የሚመራቸው ስለዚህ ጾታን መሰረት ያረጉ ጥቃቶች የጾታ ኩልነት ጉዳይ ደግሞ ከማህበረሰባችን እምነት ጋር ከማህበረሰባችን አስተሳሰብ ጋር የተያያዘ ነው የኛ የኛ ሀገር ኮንቴክስት ደግሞ ብዙ ባህል ብዙ እምነት ያለባት ሀገር ነችና ከዛ ጋር ቁርኝት ስላለው ሁሉ ግዜ ማበረሰብን መገንባት መቅረጽ ላይ አዲሱን ትውልድ መገንባት ላይ ብዙ መስራት ይፈልጋል መስራቶች አሰኛ ያልተቋረጠ ፕሮግሬሲቭ የሆነ ነገር ያስፈልጋል ጥራት ይፈልጋል የዘመቻ ስራ ነው ሆነ ያለበት ከታች ከህፃናት ጀምሮ ነው ከአንድ አመት ሁለት አመት ጀምሮ ምን ነግራቸው ነገር ነው የሚያድገው ደን ሪስፖንሲብል ዜጋ የሚሆኑት ሴትን የሚያከብር ጥቃትን የጾታ የጾታ የጥቃትን የሚጸየፍ ዜጋ ምን እናፈራው ከታጀመራችን ሰራ ነው አሁን ጥቃት የሚደርስባቸው ሴቶች በተለይ የቤት ውስጥ ጥቃት ይመጣሉ የህግ ድጋፍ ፈለጋ ሲመጡ ግን ከረጅም ጊዜ ከተደጋጋሚ ጉዳት በኋላ ነውና በዛ አይነት ቤተሰብ ውስጥ የሚያድጉ ልጆች እንዲህ አይነት ጥቃት የሚፈጸም ወይም ደግሞ የጾታ ኩልነትን አምኖ ያለ መቀበል አይነት ችግሮች ይመጣሉ ብለ እናስባለን እናንተ ጋር የሚመጡ ኬዞች ካየሹ ከዳታው ንገርኝ እስኪ ምን ያህል ነው የኢትዮጵያ ህግ ባለማይሰሽ ማሐበር ነጻ ህግ ድጋፍ አገልግሎቱን ፈልገው የሚመጡ ሴቶች አብዛ ሁሉም የህግ ጉዳዮች ምን ላይ ቢሆንም 80% የቤተሰብ ጉዳይ ነው ባልና ሚስት ጉዳይ የፍቺ ጉዳይ የልጅ ቀለ ጉዳይ ነው ያንን ጉዳይ እዚህ የሚመጡ ባለ ጉዳይ ሴቶች ደግሞ 90% በቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባዎች ናቸው ከዛ ፕሮፋይሉን ስናየው ደግሞ በትዳር ውስጥ ቆዩበት ጊዜ ባማካኝ 10 አመት ነው አብዛኞቹ ብዙ አመት ቆይተው ነው የሚመጡ ችግሩ እንደ ተከሰተ ጥቃቱ መፈጸም ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አይመጡ ያ በተለያየ ምክንያት አለ ወደ ህግ ቦታ እንዳት ይሄድ የፋሚሊ ኢሹ ነው የቤተሰብ ጉዳይ ነው አደባባይ እንዳይወጣ ይመል ማህበረሰቡ ተጽኖ አለ ያውላ ስለሚዛትና ለልጆች ደግሞ ማህበረሰቡ እንደ እንደ አሳዳጊ ወይም ደግሞ እንደ ተንከባካቢ ጫና ስለፈጠረባት ልጆቹ አስኪያድጉ ድረስ ጥቃቱን ይችላል መኖሩን ተመርጣለች ያ ነው ፕራክቲካሊ በተግባር በተጨባጭ ምናየው ያንን ሁሉ አመት በጥቃት ውስጥ ኖራ ደን ልጆቹ አስያድጉላት ወደ የራሳቸው እንችላል ብላ ስትገምት ከዚህ ግንኙነት መውጣት አለብኝ ብላ አስተሳሰፍ እጪ ጥያቄ ፈልጋት መጣለች በመትመጣበት ጊዜ ግን ብዙ ነገሮች ተበላሽተዋል ትውልድ ተበላሽቷል እዛው ውስጥ ያሉ ልጆች ድብደባን ስድብን ዛቻን ያዩ የሚያድጉ ናቸው የሷ ስብ እና ተጎርቷል ስነልቦና ተጎርቷል አካላ ተጎርቷል መማር ሲኖርባት ፍጥ እንዳትማር ተከልክላለች ስራ መስራት ሲኖርባት እንዳትሰራ ተከልክላለች ስለዚህ ኢቭን ከፍቺ በኋላ ሷን ሪሃቢሊቴት ለማድረግ እና ሷን ወደ ቀድሞ ህይወት ለመመለስ ብዙ ስራ ይጠይቃል ስለዚህ እንደ አዲስ ነው ህይወት የምትጀምረው ማለት ነው
ኢኮኖሚ ራስዋን አልቻለችም በርግጥ የቤተሰብ ህጋችን ትልቁ ነገር ኩል ንብረትን የመካፈል መብትን ያረጋግጣል ነገር ግን ያም ሆኖ እንደ አዲስ ህይወት ኤክስፖዠር ወደ 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 ማህበራዊ መስተጋብር ወደ ኢኮኖሚው ለመግባት አዲስ ነው የሚሆነባት ስለዚህ ብዙ ነገሮች ተበላሽቷል በዛው ውስጥ የሚያድጉት ውልዶችም በዛው መልኩ የታነጹ ነው የሚያድጉት ስለዚህ ነገር እነሱ ተዳር ሲይዙ ራሃቸውን እንደመቻሉ ራህይወታቸውን ወደ መምራት ሲገቡ የሚያራምዱት ነገር እዛ ቤት ውስጥ ሲፈጸም የነበረው ነው ሪፍሌክት የሚያደርጉት በስራ ቦታቸውም ላይ በቤታቸው በትዳራቸውም ላይ ስለዚህ በጣም ብዙ አይነት ጉዳቶችን የሚያስከትል ነው ባንዲት ግለሰብ ሴት ላይ የሚያልቅ ሳይሆን ተውልድን የሚገድል ጉዳይ ነው ጾታ ተሰራ ያረጋ ጥቃት እንግዲህ ሁሉም እንድርሻውን ተወጥቶ ቤተሰብን መጠበቅ የተሻለ ደግሞ ሴቶች አቅማ ነው የምትጠቀም ሴት ለማህበረሰቡ ማስተዋጾ የምታበረክት ሴት ለመፍጠር ነው ያው ሁሉና እዚ ጋር ሴቶቻችን አሉ መብታቸውን ያለ ማወቃቸው በጣም በትንንሹ ሲጎዳቸው የምታይበት ትንሽ መብት በቀላሉ ጠይቀው ሊያገኙት የሚችሉት የምትጠቅሹ ነገር ይኖራ አዎ ለምሳሌ የንብረት የባልናሚስ ጉዳይን ስናይ ንብረትን አስመልክቶ ባል ማንኛውን የጋራ ንብረት የሆነ ነገር ሲሸጥ ሲለውጥ ወይም ደግሞ ሲያበድር ሚስት ማውቅ አለበት ያንን ባለማውቅ ወይ ወክለና ብለሰት ይችላልች አንዲት ሴት ለባሏ ምንም አይደለም የትዳር ግንኙነት በእምነት በፍቅር የሚመራ ነው በስምምነትስ ከሆነ ድረስ ማንኛውም ነገር ሼር ይደረጋል ነገር ግን አንድ አንድ ጊዜ ወይ ማብዛኛው ጊዜ ባሎች ምን ያደርጋሉ ወክልና የተሰጣቸው ነው ወክልና ከሚስቶቻቸው አሉታይ ለሆነ ነገር ይጣቀሙበታል ሴቶችን የሚጎዳ የጋራ ንብረትን የሚያጠፋና ለግል ጉዳይ ለማዋል ያቺ ሴት አብዛኛውን ጊዜ ማን በመጻፍላት ትችላለች ወክልናውን ስሰት ከዛው ክልና ከተሰጠ በኋላ ደግሞ ያ ንብረት የመሸጥ የመደወጥ ስልጣን የሚሰጠው አለባል ስለዚህ ሷን ሳይማክር ያላቾን የጋራ ንብረት ቤት ሊሆን ይችላል መኪና ሊሆን ይችላል ሌሎች ነገሮች ሊሆን ይችላሉ እነሱን ያለሷ ፍቃድ ሸጦ ደውጦ ንብረቱ ከጠፋ በኋላ መታቀበት ጊዜ ይኖራል ለምሳሌ አሁን ደግሞ በጣም የተደጋጋሚ ያለው የቤት ጉዳይ ኮንዶሚኒየም መጣ ይደርሳቸውና ሴቶች ለማስፈጸም የቀድመ ክፍያ ለመክፈል አቅሙ ያንሳቸዋል ሶ ውክልና ይሰጣሉ አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ውክልና የሚሰጥሉ ወንዶች ነው ወንዶች ሁሉ ማጥፊዎች ናቸው ማለት አይደለም በጥናት እንደሚያሳዩ በጣም ጥቂት ወንዶች ናቸው ጥቃት የሚያደርሱት ግን የሚያደርሱት ጥቃት በጣም ሰፊ ጉዳት ነው የሚያደርሰው ስለዚህ ምንድነው ማንበብ ማን መጻፍ አለመቻሏን በበ እንደ እንደ ኦፖርቹኒቲ በመውሰድ የውክልናውን ወስዶ የባንኩን ጉዳይ አስፈጽማለው ቀድመ ክፍያ አስፈጽማለው በሚል አበድራኝ ቤቱን አሲዛ አበድራኝ ያለች የሚል ውል ያስፈረማቸዋል በተደጋጋሚ ኛ ጋር እየመጡ ያሉ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ናቸው ስለዚህ 300 ሺህ ብር 400 ሺህ ብር አበድር ያታሉ ቤቱን አሲዛ ሶ እሱ አላወቀች ወይም ደግሞ ሸጣልኛለች እሽያጭ ወል ሶስት አይነት ውል የሚያስፈርማቸው አሉ የስጦታ ውል የሚያስፈርማቸው አሉ ሴቶቹ ምንድነው የሚመስሏል የሚመስላቸው የከባንክ ጋር የታያዙ ሰነዶችን ይፈርሙ ወክልናው ጋር የታያዙ ጉዳይ ይመስላቸዋል በዚህ ተነሳ ቤታቸውን ያጣሉ እኛ ጋር ሲመጡ በርካታ አመታትን ሚፈጅ ብዙ ጣበቆችን ኢንቮልቭ የሚያደርክ ድካም የሚጠይቅ ነው ንብረታቸው ለማስፈጸም በጨርሻ ላይ ንብረታቸው እናስፈጽም እናስመልሳለ ውሎችን አስፈርሰን ማለት ነው ስለዚህ ህግን መፍትን አለማወቅ ማጥቀ አለ ደግሞ ማን በመጻፍ ኢምፓወርድ አለመሆን ይሄ ነው ጉዳቱ ማለት ነው ሴቶች ላይ በሀገር ደረጃ ፖሊሲዎች ሲቀረጹ ሴቶችን ያማከለ ያሳተፈ ነገር አለ ቢጨመር ምትዩስ ሲኖርል አው ህጎች አሉ ነገር ግን አሁንም ቢሆን ህጎቹን ትርጉም ባለው መልኩ ማስፈጸም ግድ ይላል በተጨማሪም ደግሞ በሀገር ደረጃ በሄራዊ እቅዶች ስትራቴጂዎች ፖሊሲዎች ሲነደፉ የሴቶች ጉዳይ ጾታን መሰተረጉ ጥቃቶች ወደ ጎን መጥተው ይለባቸው በአገራዊ እቅድ ላይ አፈጻጸሙን ሞኒተር ማድረግ መከታተልና ክፍተቱን መድፈል ይፈልጋል ህግ ላይ ብቻ ናሽናል ፖሊሲዎች ላይ ስትራቴጂዎች ላይ ማስቀመጡ ትልቅ ትኩረት እንዲኖረውና እንዲፈጸም ይረዳል ነገር ግን ወደ ታች ወደ መሬት መውረድ አለበት ህግ ላይ ብቻ የተጻፈ ነገር ጥቅም የለውም የሴቶች ጉዳይ አገራዊ አጀንዳ ነው ብሎ እንደ ሌሎች ለማታይ ጉዳዩን የሴቶች ጉዳይ ሚታው አይደለም ምክንያቱም ሴቶችን በለማት ካላሳተፈ አገር አታድግ ሴቶች እና ወንዶች ኩል አልተሳተፉበት እድገት አመርቂ አይደለም ግማሽ እድገት ነው ግማሽ ማበረሰቡ አካል እየተንቀሳቀሰ ካልሆነ ወነስ ነው አዎ በጨመር መጥፈልጊው ሌላ መልካም ነው አገራችን ላይ ሊበረታታም ይገባል 
ጥሩ መስሰቶች አሉ ንምትያቸውም ካሉ አዎ ኢትዮጵያ እንግዲህ የብዙ ብሄር ብሄረሰቦች የብዙ እምነቶች የብዙ ባህሎች ሀገር ነች ስለዚህ ይሄንን ጥሩ መልካም የሆነ በጎ ነገር ሴቶችን ከመጠበቅ አንጻር ጾታ ሁለነትን ከማስፈን አንጻር ልንጠቀምበት ይገባል በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ህገ ባለመስቶች ማህበርም እንደ አቅጣጫ ይዞት ሊሰራበት ያሰበው ምንድነው ታችኛው ያንገር ጄኔሬሽን ላይ መስራት ህፃናት ላይ መስራት ስለዚህ ህፃናትን ወይ ልጆችን ምናሳግድበት በጎ የሆነ ባህል አለ ታላላቆችን እንዲያከብሩ ሰዎችን እንዲያከብሩ እምነታቸውን እንዲጠብቁ ባህላቸውን እንዲጠብቁ እንደምን እንደምን እናንጻቸው ሁሉ ሴቶችን የሚያከብር ተውልድ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን የሚጸየፍ ተውልድ ከመቅረጽ አንጻር ወላጆች ትኩረት ሊያደርጉ ይገባል ከምን እናጋረው ቃላት ይጀምራል ለሴቶች ምን ሰጠው ግምት ወንድና ሴት ልጆችን እኩል ጥሩ ኢኮኖሚ ያላቸው ወላጆችንም አይተናል ጥናት ሳይተናል እዚህ ላይ ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ላይ ያሉ ወላጆችን ማይተናል ማሳደጉበት መንገድ ሴት ልጅ የሚሰጧት ቦታ አለ ወንድ ልጅ የሚሰጥበት ቦታ አለ ያ መቀየር አለበት ስለዚህ ወላጆች ትልቅ ሚና አላቸው የሚናገሩት ንግግር በጣም ሞኒተር ማድረግ መቆጣጣር አለባችሁ ልጆች በዛ መልኩ ነው የሚቀረጹ ስለዚህ ሴትና ወንድ የሚከባበሩበት እኩል የሥራ ድርሻ የሚሰጥበት እኩል ተሳትፎ የሚደረግበት ቤተሰብ እንዲኖር ወላጆች ማረጋጋት አለባችሁ ሴት ልጅ ሴት ልጅን መምታት ሃጢያት እንደሆነ ነውር እንደሆነ ማስተማር የወላጆች ሚና ነው ከዛ ደግሞ ትምርት ቤቶች ተለቅ ድርሻ አላቸው ትምርት ቤቶች አብዛኛው ሰዓት ልጆቻችን ምን ምናውለው ትምርት ቤት ነው ትምርት ቤት ደግሞ ትምርት ቤቱ ማህበረሰብ ሊጣነቀቅ ይገባል ልጆችን ሲያነስ ከኬጂ ጀምሮ ምንድን ነው ምን አስረክባቸው ነገር ሴቶችን የሚያከብር ወንድ ልጅ ሴቶችን ሴቶች ራሳቸውን የሚያከብሩ ሴቶችን ማፍራት ስለዚህ እኩል የጾታ ኩልነትን የሚሰፍንባት ሀገር ሀገር ወንዶችም በሴቶችም እኩል ተሳትፎ መታደቅ አገር ለማየት ከታች ጀምሮ መስራት ያስፈልጋል በመንግስት ደረጃ ደግሞ ያሉት ፖሊሲዎችን ህጎችን እቅዶችን አገራዊ ስትራቴጂዎችን እንዲፈጸሙ መሬት እንዲወርዱ ያላ ሰለሰ ጥረት ማድረግ ይጣበቀበታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን መልእክት ነው ማስተላለፈው እሺ ነይሮን አራቀው ለነበረን ጊዜ ከልባ መሰግናለሁ ነኔ ማመሰግናለሁ እውድም በኢቪስና ሌሎች ዝግጅቶቹ ይቃጠላሉ አብራችሁ ዱሩ በመከታተል ላይ ያላችሁት ሁድን በቤት ስግጅታችን ነው አብራችሁ እንደሆነችሁ መጥተማመን ኛም አብራናችሁን ቆያለን ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን እንተላልፋለን ቀጥሎ ወደ አንድ መነባለም ነው ደግሞ እናልፈው ዛሬ ሴቶቻችንን እያነሳን እየዘከርነ ነው በጣም ጠንካራ ሴቶቻችን እንግዲህ ቀደም ካሉት አመታት የምትታወስ ታሪክ የዘገባት የሴቶች መብትን አይ የምትንቀሳቀስ የነበረች ኢትዮጵያዊት ከየጉራጌ በረሰብ ተወላጅ ወነ ሴት ናት የቃቄ ወርዶ ትባላለች መድረክ ላይ ምራሱ ብዙ ጊዜ ተውኔት ተዘጋጅቶ ስለሷ አይተናል ተጽፏል የቃቄ ወርዶት እንዴት አይነት ሴት ነበረች ጥንካሬዋን አመለካከቷን ምናይበት አጭር መነባለ ቢኖርናል ወደሱ ንትላለፋለን አሁንም አብረን ቆይ ግማሽ አካሌናት ካላችሁ ስንት ግማሽ አካል አላችሁ ግማሽ አካሌናት ካላችሁ አንድ አባወራ አንድ ሚስት ትብቃው ግማሽ አካሌናት ካላችሁ ሴት ልጅ ከባሏ ጋር ጥረው ግራው የደከሙበትን ሀብት በትዳር ከባሏ ጋር ስካለች በመሬቱም ሆነ በሀብት ንብረቱ ላይ እኩል ባለ ንብረት ሆና በጋራ እየተጠቀሙ ይኑሩ ግማሽ አካሌናት ካላችሁ ሴት ልጅ ሰውናትና ባንቂ ታስራችሁ አጣጥ ለቅሱ የተበደለች ሴት እርግማን አንስታችሁ ፍቺ በሴቶች ሸንጎ ይወሰን እሷ አባቱ ነች እንዴ አመጣ ወልዳ ጡቷን አጥብታ ያሳደገችው ልጅዋ ላይ የምትጨክን እናት ፍቺ ይሰጠኝ ካለች የሚያስጨክን ግብ ሲደርስባት ብቻ ነው አሁንም ሴቶቹ ለኛ ይላኩም መልክት አንቂት ይነሳልን ነው የታሉ እንዲያ ከተማማል ነው መhall የታለች አንዷ እንኳን በመhallዋ ይጸናች የትገቡ እንደዛ ተነሳስተው ከጎኔ ቆሙት ጠንካራ ፍት ጠያቂ ሴቶች አይዟቹ ያሉትስ ወጣት ወንዶች ጎረምሶች አባወራ ወይ ሳይቀሩ 
የልጆቻችንን እንባ እናደርቃለን ያሉት ወዴ ይደረሱ አብረናችሁነን የጆካ ውሳኔ ለትን መጣለን አብረን የምስራችሁንን ሰማለን አላሉ የትገቡ በወንዱ ላይ በርቻልንም ባንተ ይدرس ሴት ይበድል ፍተ በስውር በሴት ተንኮል ይጥፋብ አይደለም እርግማኔ ካፊያ ይወጣ ልቦና ህንክፈትልህ 